，许银川线下约战里来群，上万人同时观看，火爆异常。究竟战况如何呢？这一盘棋啊，可火了！许仙线下约战李来群，到底是李特宝刀不老，还是许仙更胜一筹呢？咱们且看龙争虎斗。当时啊，持红方的就是许仙许仁川了，持黑方的就是神算子李来群。这一盘棋下的简直是太精彩了！红方呢是以当头炮开局，黑方跳马，红方跳马，黑方平炮，红方出车，黑方呢跳马，形成了反攻马的布局。许仙呢平了一个视角炮，走成了五六炮的布局，双方啊是针锋相对。黑方往前一冲，红方顺势上马，黑方冲起自己的两头蛇。现在身为黑方来说。这双马是相当的活跃，那红方当务之急干什么呀？赶紧出车，活动自己的双马呀！黑方出车，红方的进车巡河。现在黑方可千万别乱走，比如说黑方平炮对车行不行啊？这表面上看起来是先手，人家红方真给你吃了怎么办呀？黑马往回一踩，这中卒可就归他了。小名可叫空头炮，所以现在平炮啊肯定是不行。当时黑方选择了飞象补后自己的中路，红方呢赶紧装兵，先让我的小马痛快痛快再说。黑方往前一冲，红方顺势一杀，黑方呢退炮，以后准备平炮打车。我把车闪开，这七路线谁管呀？所以红方赶紧平车，给你掉路再说。黑方上马，红方挥车过河。这手棋不管肯定不行，人家以后平车捉双，你是跑得了和尚，跑不了庙。所以黑方先选择进车，给小炮啊生一个根。许仙是左思右想，这棋呀、啊、是我先走的，半天一点便宜没捞着啊，干脆炮击中卒李将军，先捞得一个实惠。黑方往上一踩，红方顺势一杀，这无根居炮可就蹬住了。黑方怎么才能解扣呢？当时黑方选择了一步平中炮，现在打车啊可是带将军的，那你吃我的车肯定不合适啊。所以红方把车闪开，黑方呢再把车吃掉，这边可就成功的脱扣了。红方此时往上一踩，黑方呢上马，红方上马，黑方再上马，红方退炮。咱们此时简单的看一眼盘面，虽然说黑方无根居炮的问题解决了，但是棋盘的左侧，黑方你是空空如也。以后人家眼看着上马卧槽，拿什么解释啊？此时此刻，黑方正确的走法。是应该选择飞象以将军，正好绊住你的马腿，而且呢还是带将的，你红方补什么都无所谓啊。黑方赶紧把炮调过来，我现在就想跟你换炮，那你红方给我换了肯定不合适啊。我的车杀过去以后还准备卧槽，您说红方走什么吧？是不是没办法，只能把局给填上再说？那双方啊，可就是换棋了。黑方平炮打车，红方呢把炮一吃，黑方杀过来，红方的一敲，黑方再把马一吃。如果走成当前盘面，那局势太平稳了，双方啊就奔和棋走了。当时李特啊瞄了一眼手机，嚯，好几万人看着咱们呢，咱们就给观众表演和棋吗？门都没有，当时黑方选择了一脚退马，这表面上看起来那是相当的积极，但是暴露了自己的阵型弱点。红方的平车站位，现在车砍底势可就死棋了，这窝心炮啊把自己要给窝死了，所以黑方赶紧退马防守，红方上马踩马真的是不依不饶。现在黑方当务之急干什么呀？赶紧解救自己的小马啊！所以黑方落象以将军，这问题可就交给了许仙。无论你补哪个都无所谓，
，自己的小马可就被换了。所以当时红方选择了一脚退马，这手棋走的太漂亮了。现在我两个子欺负你一个马子，你飞象可都不好使。所以黑方万般无奈，他只能退马了。红方呢，踏踏实实的补士，筹谋着自己六路线的攻势。这窝心炮别就跟里边窝着了，赶紧跑路再说。顺便啊，瞄准你的底象。红方踏踏实实的飞象，黑方呢也选择了一步飞象。现在轮到许仙走棋了，这红方怎么可以继续自己的攻势呢？当时红方选择了一脚上马，你想出局啊，门都没有，您老爷子家里面待着吧。黑方往前一冲，我这么出不来，我就撞兵出局。红方兵五进一，黑方呢往下一冲，红方给你吃掉，黑方顺势一杀，这局啊总算是出来了。当时红方进炮打车，真的是不依不饶，这局可没啥好地儿搁呀。所以当时黑方选择一步进局出马，红方上马，黑方再退局，这卒啊，终于我能吃到手了。红方进炮，这手棋可是暗藏杀机，随时准备平中炮将军，也是暗暗的给中马呀生了一个根。黑方顺势把兵一杀，其实现在给你吃中马，你都不敢吃啊。人家平炮一将军，大军可就白丢了。当时许仙愣是选择了一脚上马，以后准备上马扑草去。黑方不是，您说红方怎么才可以继续自己的攻势呢？你棋盘的左侧你可严实了，所以说我想把车调到右侧，怎么调呢？当时红方选择了一脚退马踩车。这手棋你赢不好，肯定得输。现在黑方正确的走法是什么呀？应该把车啊平车占来。你如果过来吃我的炮呢，我可以过来吃你的炮。比如说现在红方上马行不行啊？黑方平炮一扛，当你吃我炮的一瞬间，我呢也把你的炮给吃了。说白了，就不让你把车啊往过掉。你红方把我的炮一吃，我的炮啊可以跑路，所以当前盘面黑方还算没事儿。神算子啊也有点脑门子发热呀、啊，当时一琢磨，这盘棋我没走别的了，光跑车玩了，所以当时黑方选择了一步平车，这手棋没有丝毫的意义，因为人家的马呀是有根的，以后你往前冲卒我也不怕呀。红方也可以兵五进一，给自己的马继续生根，所以说这手棋一点用都没有。许仙抓住了黑方的阵型弱点，平车先手捉炮，黑方把炮平进来，红方呢扣中炮，这手棋可以说是一锤定音。现在黑方不管行不行啊，红方陈居一将军，您老爷子把炮一填，红方继续上马。这是标准的铁门栓，那您说黑方怎么才能防守呢？没办法，只能先退炮了，防守一步再说。红方上马踩炮，现在是一边踩着炮，一边准备卧槽将军，所以黑方是万般无奈，只能退炮防守。红方进居捉炮，真的是不依不饶，以后准备砍炮，然后卧槽将军死棋。您说黑方怎么才能解杀呢？是不是要想解杀，只能平车战赖了？但是这么走啊，依然是不行的。红方可以把炮一吃，当你黑方吃马的一瞬间，红方呢顺势上马。现在车杀底炮可就死棋了，是不是没办法，只能填中车了？所以行棋至此，黑方投子认负。点关注不迷路，咱们下期视频更精彩。